Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita wali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih saya sekalian. Sedikit terlambat untuk masuk atau join Zoom meeting karena ada masih ada tamu sebenarnya. Tapi mari kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-10 hari ini, tetapi untuk penyelesaian kasus adalah yang ke-8. Dan instruksi termasuk kertas kerjanya, kita akan membutuhkan selama kurang lebih tiga pertemuan, yaitu pertemuan ke-8, 9, dan ke-10, untuk menyelesaikan kasus yaitu topiknya harga pokok pesanan. Dan yang akan kita selesaikan, saya sudah bisa membacanya di buku kasus dan juga di buku kertas kerja. Yang pertama di buku kasus saudara bisa membuka di halaman 26 sampai nanti di halaman berikutnya. Ini cukup banyak informasi umumnya, yaitu poin pentingnya adalah saudara nanti diharapkan mampu menyelesaikan kasus terkait dengan harga pokok pesanan, yaitu PT Indah Perabot. Nah, saudara harus membacanya pelan-pelan mulai dari gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi, kemudian ada sampai bukti transaksi yang digunakan, proses produksi, kemudian prosedur pemakaian, termasuk nanti ada informasi tambahan, di sana ada persediaan awal, kita bisa melihatnya di kartu harga pokok pesanan awal, kemudian juga ada transaksi yang terjadi di bulan Januari yang nanti harus dicatat dalam bentuk jurnal dan juga dimasukkan ke dalam kartu pesanan. Nah, ini banyak sekali sehingga dibutuhkan paling tidak tiga pertemuan. Nah, secara sekalian di gambaran umum bahwa PT Indah Prabot ini ada di Yogyakarta, berdiri tahun 2005 menghasilkan berbagai jenis produk yang terbuat dari kayu jati. Di antaranya ada nanti meja, kemudian almari dan sejenisnya, ya. Kemudian kalau saudara melihat di gambar proses produksi di halaman berapa itu ya, itu saudara bisa memahami bahwa proses produksi di sana melibatkan dua departemen utama, yaitu departemen produksi dan juga departemen pendukung atau departemen jasa. Departemen produksinya ada dua juga, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Pemotongan artinya dari kayu jati dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian setelah dipotong tentunya harus dirakit sesuai dengan produk yang akan dibuat. Karena menggunakan metode harga pokok pesanan, maka produk yang dibuat oleh PT Indah ini adalah spesifikasinya cukup unik sesuai dengan pesanan yang diterima. Untuk mendukung Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan dibutuhkan dua departemen lainnya, yaitu Departemen Kebersihan dan Departemen Kafe. Ya, Kafe itu bukan berarti yang untuk nongkrong, ya, tempat yang lain. Kemudian di kebijakan akuntansinya, saudara baca ini cukup panjang. Ya, Mulai pertama adalah penggunaan sistem perpetual, kemudian perhitungan harga pokoknya seperti apa, di sana untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung itu adalah berdasarkan biaya sesungguhnya, sementara overhead adalah menggunakan tarif ditentukan di muka atau predetermined rate. Kemudian biaya yang terjadi di Departemen Pendukung atau Departemen Jasa yang tadi ada di Departemen apa itu namanya tadi kebersihan dan kafe itu dialokasikan ke departemen yang lainnya dengan menggunakan metode aljabar yang dimana nanti kasus yang pertama adalah menyelesaikan alokasi biaya yang terjadi di departemen jasa ke departemen produksi kemudian ada informasi lainnya saudara bisa baca secara perlahan di kebijakan akuntansi kemudian saya ingin tahu bahan bakunya apa papan jati triplek kayu dan seterusnya bahan baku tidak langsungnya ada paku, dempol, amplas, dan lain-lain. Kemudian transaksi yang terjadi dicatat menggunakan bukti, diantaranya bukti kas keluar, kas masuk, sampai surat permintaan pembelian. Nah, yang perlu dibahami saudara sekalian, namanya harga pokok pesanan ini, maka karakteristik produknya adalah secara 
spesial khusus sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan atau customer. Sama-sama meja, tapi kalau yang dibuat secara penentuannya adalah harga pokok pesanan, biasanya ada tanda-tanda khusus yang tidak dijual secara umum. Misalkan kalau UNES pesan di PT Indah Prabot, meja yang dipesan itu pasti ada tanda khusus, misalkan logo UNES. Atau mungkin dengan kakinya tidak empat, tetapi kakinya delapan, karena menandakan jumlah fakultas, misalkan. ya Ini ada unik. Tetapi paling utama tentunya kalau UNES itu ciri utamanya di situ ada logo UNES-nya. Karena menandakan meja yang ada adalah meja UNES. Termasuk kursi juga demikian, almari bisa jadi ada tanda-tanda khusus. Karena menggunakan eh, ini apa namanya penentuan harga pokoknya adalah harga pokok pesanan. Termasuk saudara juga bisa memesan secara khusus kalau menggunakan pesanan, yaitu misalkan undangan biasanya, ya undangan pernikahan, Memang sudah ada di pasar, kemudian ada di toko bahwa dia menjual kartu undangan yang tinggal apa namanya nulis nama kepada siapa dan informasi umum yang ada di dalamnya. Tapi karena saudara itu momentumnya luar biasa, pernikahan adalah yang apa namanya seumur hidup adalah satu kali, maka saudara pesan undangannya juga secara khusus. Bisa bentuknya koran, bisa bentuknya artikel, ya ini karena saudara ilmiah sekali, misalkan bentuknya artikel jurnal, ya padahal undangan. Ataupun yang lainnya, artinya speknya sangat khusus. Maka dibutuhkan penyelesaian yang juga spesial atau secara uh, intensif. Ya, karena itu penentuan harga pokoknya juga harus menggunakan namanya harga pokok pesanan, yaitu sesuai pesanan nomor berapa, oleh siapa, untuk siapa, Kemudian speknya seperti apa? Nah, spek itu akan menentukan bahan bakunya butuh berapa, tenaga kerjanya harus yang bagaimana, termasuk overheadnya. Nah, ini yang perlu dipahami dalam eh, kasus ini yaitu penentuan harga pokok pesanan. Kembali ke kasusnya PT Indah bahwa ini tadi sudah saya sampaikan ada kartu pesanan yang menunjukkan pesanan belum selesai di awal yang artinya nanti ada transaksi tambahan untuk menyelesaikan pesanan ini, yaitu kalau tidak salah pesanan nomor 100. Itu ada di halaman berapa itu, saudara bisa membaca, yaitu 31. Kemudian di bulan Januari, banyak terjadi transaksi di situ, saudara yang pertama yang bisa kita baca selama bulan Januari, ternyata PT Indah Prabot itu menerima pesanan ya ada meja makan lemari meja hias dengan pemesannya adalah tiga yang berbeda dan masing-masing telah menentukan uh, tanggal dipesan dan tanggal selesainya harus kapan tentunya uh, perusahaan telah menentukan ini dengan harga jual berapa dan nantinya akan dikomparkan dengan harga pokok pesanannya seperti apa maka yang terjadi berikutnya adalah transaksi yang cukup banyak di situ ada bukti-bukti transaksi yang tadi kita sudah sebutkan, ada bukti kas masuk, kas keluar, dan seterusnya. Oleh karena itu, berikutnya yang saudara pahami adalah instruksinya, bahwa kita membutuhkan tiga pertemuan. Pertemuan pertama atau di ke-8 ini, saudara diminta mengalokasikan biaya di Departemen Jasa ke Departemen Produksi dan hitung tarif DOP untuk masing-masing Departemen Produksi. Nanti sudah disediakan kertas kerjanya untuk menghitung atau menyelesaikan instruksi pertemuan ke-8 ini. Kemudian di pertemuan ke-9, saudara nanti akan diminta untuk menyelesaikan kartu pesanan. Baik untuk pesanan nomor 100, 001, 002, dan 003. Dan pertemuan yang ke-10 nanti saudara diminta untuk menghitung selisih BOP dan analisis selisih BOP untuk masing-masing departemen produksi. Dan yang terakhir adalah diminta untuk membuat ayat jurnal. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini, kertas kerjanya ada tiga ya, saudara sekalian. Saudara bisa menuju ke buku kerja, yaitu di halaman 82. Yang pertama, eh, tabelnya ini tampak di layar. Di halaman 82, saudara diminta untuk menyelesaikan alokasi biaya departemen jasa ke departemen produksi. Artinya departemen jasa ada berapa kejadiannya biaya yang terjadi. Nah, biaya yang terjadi ada di halaman apa itu ya? Itu ada informasinya di info, apa namanya buku informasi 
untuk masing-masing dia yang terjadi untuk BOP ya masing-masing departemen produksi dan juga departemen jasa kalau tidak salah di halaman 29 saya ambilkan datanya yaitu di pemotongan dan perakitan ya kemudian kebersihan juga sudah ada di situ sehingga totalnya untuk total anggaran BOP sebelum alokasi adalah totalnya 160 juta eh 160 miliar ya ini banyak sekali kemudian alokasi biaya departemen kebersihan ini yang nanti akan saudara hitung selesaikan nomor baris dua dan baris ketiga kalau dua dan tiga ini belum selesai maka berikutnya belum bisa kita laksanakan untuk mengisi tabel ini seperti apa nah masalahnya adalah untuk menghitung nomor baris 2 dan baris 3 ini, saudara membutuhkan tabel kedua dan tabel ketiga. Ya, Tabel kedua itu isinya apa? Yaitu perhitungan persentase jasa. Apa, departemen jasa ke departemen produksi. Tadi di kebijakan akuntansi adalah menggunakan metode aljabar. Artinya biaya yang terjadi di kebersihan dan kafe harus dibagi ke yang lainnya, yang lainnya itu maksudnya ke departemen selain misal kalau kebersihan berarti harus dibagi ke departemen pemotongan, perakitan dan kafe. Sementara kafe, biaya yang terjadi di kafe akan dialokasikan ke departemen tiga yang lainnya yaitu pemotongan, perakitan dan kebersihan. Maka ini harus diisi dengan cermat. Alokasinya berdasarkan masing-masing berbeda. Departemen kebersihan itu menggunakan driver luas lantai, sementara kafe drivernya adalah jumlah pekerja. Ya, hati-hati di sini. Maka di sini nanti harus saudara isi dengan cermat. Luas lantai adalah masing-masing. Nanti yang departemen kebersihan karena ini harus dialokasikan, maka baris departemen kebersihan ini adalah tidak ada isinya. Saudara hanya mengisi departemen pemotongan, perakitan dan departemen Kafe, ya. Kemudian kolom untuk departemen kafe, karena kafe itu dialokasikan ke departemen yang lainnya, baris keempat ini nanti adalah kosong, ya. Tidak diisi. Saudaranya mengisi departemen pemotongan, jumlah pekerjanya berapa, perakitannya berapa, kebersihannya berapa. Oke. Kemudian setelah itu saudara nanti karena menggunakan metode aljabar. Kebersihan kita simbolkan dengan X, KV kita simbolkan Y. Nah, di sini persamaannya saya harus saudara hitung. Tentunya saudara bisa mengisi ini, X sama dengan e, berapa ditambah berapa Y. Artinya, biaya yang terjadi di Departemen Kebersihan itu sebelum dialokasikan ke Departemen Produksi, harus ditambah terlebih dahulu alokasi dari Departemen KV. Demikian juga, Departemen KV atau simbolnya Y, itu biaya yang terjadi, BOP yang terjadi di Y ini, biaya yang terjadi harus ditambahkan alokasi dari Departemen Kebersihan. Maka di sini adalah ditambah titik-titik X. Nah, ketika saudara sudah bisa mengisi ini, saudara bisa menyelesaikan persamaan aljabar tersebut. Sehingga nanti akan ketemu berapa untuk biaya yang ada di kebersihan dan biaya yang ada di Departemen Kafe. Nanti di sini akan saudara gunakan untuk menyelesaikan dua persamaan ini. Nah, setelah ketemu itu, saudara nanti akan menuju ke tabel yang ketiga di isi ini. Ya, setelah itu, nah, persentase ini diambilkan dari mana? Diambilkan dari yang barusan saudara hitung tadi, yaitu di sini persentase ini. Kemudian dibawa ke depan, apa namanya, di tabel ini. Kemudian biaya departemen kebersihan dan biaya departemen kafe, ini ada tulisan biaya di sini, itu dituliskan biaya yang barusan saudara hitung di penyelesaian persamaan aljabar, ya. Misalkan ketemu sekian sekian. Kalau di kebersihan itu 17 setengah atau yang 15 setengah ya, kebersihan 15 ya, maka di sini adalah 15 ditambah berapa? Kemudian Y-nya adalah 17,5 ditambah berapa? Artinya yang nanti dialokasikan untuk biaya departemen kebersihan di sini adalah 15 sekian, sementara biaya departemen kafe ini adalah 17,5 sekian. 
Nah, tambahannya berapa ya tergantung penghitungannya. Nah, ini cara penyelesaian untuk kasus pertemuan ke-8. Nah, mungkin saudara sudah ada yang selesai karena mungkin sudah bertanya dari kelas yang lain bisa jadi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saudara mengerjakan, nanti kita akan coba melihat 10 menit kemudian apa yang terjadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Izin bertanya, Pak. Iya. Tadi presentasinya dapat dari mana ya, Pak? Yang Ini, Bu. Iya. Ini presentasinya ya. Saya contohkan. Saudara baca di halaman 29. Ya, di tabel 4.2 di sana ada kapasitas driver aktivitas. Ketemu, Mbak? Iya, Pak, ketemu. Ya, luas lantai masing-masing. Departemen pemotongan berapa, Mbak? 500. 500, kemudian departemen perakitan? 3.500. Kemudian kebersihan? 400, kemudian departemen kafe 1.000, ya. Nah, kebersihan. untuk departemen kebersihan yang 400 jangan ditulis. Kan yang mau dapat alokasi kan tiga departemen lainnya, yaitu 500, 3500 dan kafe berapa? 1000. Di total berapa, Mbak? Iya. Yeah. Berapa? Belum ya. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, luas lantai tadi adalah Departemen Potongan 500, 3500, kebersihan tidak usah ditulis, Departemen Kafenya 1000. Berarti kalau di total berapa? 5000. 5000. Ya, 5000. Nah, setelah 5000, itu Pak. cari persentasenya. Departemen Pemotongan tadi 500 dibagi 5000. Berarti berapa? 10%. Kemudian perakitan? 70%. Kemudian yang departemen kafe? 20%. Nah, 20% ini akan saudara gunakan untuk yang di sini. Apa yang di sini ya? X itu berarti ini nanti kalau ketukur bahaya ya. Berarti Y sama dengan sekian tambah 0,2 X kalau tidak salah begitu. Kalau tidak ya kebalik. Yang isinya apakah di sini atau di sini nanti saudara coba logikakan ya. Tetapi persentasenya di sini tadi 10 persen, 70 persen, kemudian di sini 20 persen. 20 persen. Tapi ketika masuk di bersamaan ini nanti adalah desimal ya. Kafe juga demikian. Jumlah pekerja kita lihat di tabel 4.2. Jumlah pekerjanya ada 25, 65, 10, dan 30. Untuk departemen kafe yang 30 tidak usah diisi. Berarti total pegawainya yang menjadi di sini adalah 2565 ditambah 10. Berapa itu? 100. 100 ya. Setelah itu saudara cari persentasenya. Kalau 25 bagi 100 ada 25 persen. Ini 65 persen dan kebersihan adalah? 10 persen. 10 persen. Nah nanti persentase ini dipakai untuk tabel yang ke berikutnya ini juga. Yang ini. Ini persentasenya tadi dipakai ya, pindah ke sini. Tetapi untuk mengisi kolom ini, saudara harus menyelesaikan persamaan ini. Bahwa kebersihan sama dengan X, maka X sama dengan 17, 15 M ditambah berapa kira-kira? Ini di sini. 0, di sini 10. berapa? 10 persen, Pak. Ya, 0, berapa kalau 10 persen? 1, Pak. Ya. Kemudian yang Y adalah 17500 ditambah di sini itu tadi berapa? 20. 20 kalau desimalnya 0,2. Ya, berarti persamaannya sudah ketemu kan? Tinggal diselesaikan. Saya yakin kecerdasan saudara melebihi rata-rata jadi bisa menyelesaikan dua persamaan tersebut. Berapa hasilnya? Ya, belum ya. Nanti dihitung. 
Nah, setelah itu saudara eh, selesaikan tabel ini kalau sudah ketemu biar departemen kebersihannya berapa, kafenya berapa ya. Angka angka yang ada di sini alokasi biaya ini saudara nanti bawa ke tabel yang pertama. Ya, yaitu ke, kalau tadi ke bawah ini ke samping. Kalau yang dialokasikan Departemen Kebersihan, maka di sini nanti dikasih tanda kurung totalnya yang dialokasikan. Ya, artinya nanti di sini nanti jadinya nol karena sudah teralokasikan ke departemen lainnya. Alokasi biaya departemen kafe juga demikian. Yang di sini berarti e, tandanya dikasih kurung sehingga apa namanya di sini nanti jadinya adalah nol. Ya. Nah, angkanya berapa ya tergantung perhitungan saudara tadi. Kemudian seterusnya, kalau ini sudah ada datanya, tinggal dihitung 4 kurang 5, 4 dan 5 ini kalau belum ada isinya, ya nggak bisa ngisi nomor 6. Kapasitas normal itu juga sudah ada datanya. Tarif BOP total itu 4 bagi 7, berarti tinggal dihitung. Kemudian tarif BOP tetap itu 5 banding 7 dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lain? Mbak Merlin tadi sudah bisa memahami? Sudah, Pak. Oke, jangan-jangan kamu sudah jawab, Mbak. Belum ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, kalau tidak ada, kita... Lanjutkan ke pengerjaan, silakan saudara, nanti saya tunggu 15 menit, 10 menit, apakah saudara punya jawaban atau tidak. Demikian, selamat mengerjakan untuk kasus ke-8 dulu ya, yaitu tiga tabel sampai dengan tabel ini, halaman 84. Demikian, silakan.